মামলার দীর্ঘ সূত্রতা কমিয়ে দ্রুততম সময়ে রায় দেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী বললেন বিচার প্রার্থীরা যেন হয়রানির শিকার না হয় প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় এবার মৌলভীবাজারে কোপানো হলো স্কুল ছাত্রীকে সিলেট মেডিকেলে ভর্তি অভিযুক্ত বখাতে আটক এবং আসছে রমজানে খেজুরের সরবরাহ থাকবে চাহিদা চেয়ে বেশি বলছেন ব্যবসায়ীরা বাজার অস্থিতিশীল হওয়ার আশঙ্কা নেই স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান নিউজে সাথে আছি আমরা দুজন আমি ত্রিনা ফারহানা এবং আমি সৈয়দ মহিজান মুখর শুনছেন সংবাদ শিরোনামে বেজে আছি পুরো খবরে অগ্নি সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও ধর্ষণ সহ সামাজিক অনাচারে দ্রুত বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উত্তরাধিকার আইনে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে আইন প্রণেতাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে উদ্বোধন করে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত ইমরান হোসেনের রিপোর্টে দেশের দারিদ্র অসচ্ছল ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আইনি সেবা নিশ্চিত করতে সরকারি খরচায় দুই হাজার সালে আইনগত সহায়তা কার্যক্রম শুরু হয় গত দশ বছরে এই কার্যক্রমের আওতায় আইনি সহায়তা পেয়েছেন দেশের প্রায় চার লাখ মানুষ যেখানে গড়ে প্রতি বছর চল্লিশ হাজার অসচ্ছল মানুষ এ সেবা নিচ্ছেন আইনি সহায়তা সম্পর্কে সচেতন করতে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় শেখ হাসিনার অবদান বিনামূল্যে লিগাল এইডে আইনি সেবাদান প্রতিপাদ্য সপ্তমবারের মতো জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমবারের মতো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় দেশের সকল নাগরিকের সমান আইনি অধিকার নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য বলে জানান প্রধানমন্ত্রী আমরা চাই প্রতিটি মানুষ ন্যায় বিচার পাক এবং সেই ব্যবস্থাটা যাতে নেওয়া হয় আপনারা নেবেন কারণ আমি চাই না যে আমরা যেরকম বিচার না পেয়ে কেঁদেছি আর কেউ যেন এভাবে না কাঁদতে হয় কাউকে সকলে যেন ন্যায় বিচার পেতে পারি সম্পত্তি দখলের প্রবণতা থেকে বেরিয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে নারীর অধিকার বুঝিয়ে দেওয়ার তাগিদ দেন সরকার প্রধান দুটি সন্তানই যদি মেয়ে হয় তাহলে বাবার সম্পত্তির ভাগ স্ত্রী পাবে যতটুকু মেয়ে বঞ্চিত হবে তো এখানে কিভাবে সুরাহা করবেন আমি শরীর আইনে হাত দিতে বলবো না কিন্তু সম্পত্তি আইনে তো এটার ব্যবস্থা করা যেতে পারে সে ছেলে মেয়ে না লিখে যদি সন্তান লিখে দেন তো সে সন্তান ছেলেই হোক মেয়েই হোক অন্তত তার ভাগটা তো সে পাবে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ধর্ষণ ও সামাজিক অনাচারের দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আহ্বান জানান শেখ হাসিনা খুন অগ্নি সন্ত্রাস আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা ধর্ষণ নানা ধরনের মানে আমি বলবো যে সামাজিক অনাচার চলছে এইগুলি বিচার যেন খুব দ্রুত হয় এবং কঠোর শাস্তি হয় যাতে এর হাত থেকে দেশ জাতি রক্ষা পেতে পারে আদালতে মামলার দীর্ঘ সূত্রিতা কমাতে বিচার বিভাগকে আধুনিক করা হচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই জন্য ইতিমধ্যে কেরানীগঞ্জ যে আমরা জেলখানা করেছি সেখানে ওখানে বসে যেন এই অনলাইনে বিচার করা যেতে পারে সে ব্যবস্থা করে আদালত আমরা সৃষ্টি করেছি ঢাকা সরকারের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে যারা প্রশ্ন তোলে তাদের এই গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ সকালে শেখ জামালের জন্মদিন উপলক্ষে বনানী কবরস্থানে ফুল দিতে গিয়ে তিনি বলেন জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে মির্জা ফখরুল সহ বাকিদেরও সংসদে এসে শপথ নেওয়া উচিত এদিকে শেখ জামালের জন্মদিন উপলক্ষে বনানী কবরস্থানে দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয় এ সময় আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের পক্ষ থেকে শেখ জামালের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান নেতাকর্মীরা এই দেশ এই সংসদের সকল সদস্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্য তবে এখানে ওই মাঠে দাঁড়িয়ে কে কী বক্তব্য দিল চাটকদের কথা বলল তাতে এই সংসদের বৈধতা বা অবৈধতার কিচ্ছু যায় আসবে না 
দেশে গণতন্ত্র না থাকলে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমে স্বাধীনতা থাকে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় এই কথা বলেন তিনি সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন সকালে সেতু বিভাগের তথ্য কর্মকর্তা শেখ ওয়ালিদ ফয়েজ ফেসবুকে ওবাইদুল কাদের হাঁটার ভিডিও পোস্ট করেন দীর্ঘ এক মাস সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল ছাড়লেও ফলোআপ চিকিৎসার জন্য তিনি এখনো সিঙ্গাপুরে অবস্থান করছেন দ্রুত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওবাইদুল কাদের দেশে ফিরবেন প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় এবার মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে দিনে দুপুরে কুপিয়েছে বখাটেরা গুরুতর অবস্থায় ওই ছাত্রীকে সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এই ঘটনায় বখাটে জুয়েলকে আটক করেছে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয় জনতা সিলেট ও মৌলভীবাজার প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন শফিকুজ্জামান রুবেল স্কুল পরিবর্তন করেও বখাটে জুয়েলের হাত থেকে রক্ষা পেলেন না স্কুল ছাত্রী সামিরা প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় শনিবার দিন দুপুরে প্রকাশ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে সামিরার উপর হামলা চালায় জুয়েল আহত সামিরাকে প্রথমে নেওয়া হয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরে অবস্থার অবনতি হলে সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে দীর্ঘদিন ধরেই বখাটে জুয়েল সামিরাকে উত্তক্ত করত বলে জানিয়েছে তার স্বজনরা এই ঘটনায় সামিরার মা বাদী হয়ে একটি মামলা করেছেন স্থানীয়রা ঘটনার পর বখাটে জুয়েলকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে শেট প্রপার্টিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম সংবাদ খেজুর সুস্বাদু ও অসাধারণ পুষ্টিগুণে ভরা এক ফলের নাম রমজান মাসে ইফতারের অন্যতম অনুষঙ্গ আসন্ন রোজায় খেজুরের চাহিদা মাথায় রেখে ব্যবসায়ীরাও বসে নেই এ বছরও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে নানা পদের খেজুর চট্টগ্রাম থেকে সুজন আচার্য তোলা ছবিতে আরও জানাচ্ছেন কাজী মাহফুজুল হক আজোয়া মরিয়ম আম্বার রশিদিয়া ক্ষুদ্রি মদিনা নাগাল দুবাই সহ বাহারি অনেক নাম রয়েছে খেজুরের নামের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি খেজুরের রং আর স্বাদেও রয়েছে ভিন্নতা রমজান মাস আসলে এসব খেজুরের কদর বেড়ে যায় রোজাদারদের কাছে নাম আর স্বাদের কারণে দেশের বাজারে সর্বনিম্ন ষাট টাকা থেকে সর্বোচ্চ পনেরোশো টাকায় বিক্রি হয় প্রতি কেজি খেজুর আর রমজানকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে ব্যবসায়ীরা ইরান ইরাক সৌদি আরব দুবাই সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করেছে নানান জাতীয় রমজান এলে খেজুরের বাড়তি চাহিদা কে পুঁজি করে বেড়ে যায় খেজুরের দাম তাছাড়া দামের তারতম্যের কারণে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায় ভালো মানের খেজুর তবে এবছর সেই আশঙ্কা নেই দাবি এই ব্যবসায়ী নেতার খেজুরের চাহিদা যেটা আছে साधारण मानुषर मतमत नियमित विशेष आयोजन शनिवार बांगलेश आवी लीगर भारप्रप्त साधारण सम्पादक महबूबुल आलम हानिफ बोले खोलस पाल्टे जमाइते राजनीति करार को अधिकार नहीं महबूल आलम हानिफर एम मंत्य साधारण जनगणर प्रतिक्रिया की ताब आज 
খোলস পাল্টায় দল গঠন করে কোনো লাভ নেই আসলে তো ঘটনা তাই এটা বলা তার সঠিক আছে তারা এখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে চাচ্ছে এই দলটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বাংলাদেশের সূত্র লগ্ন থেকেই তারা আমাদের জাতির সাথে কনফ্লিক্ট আমরা কখনোই মেনে নিতে পারি না তাদেরকে আমি মনে করি জামাত শিবির হচ্ছে যুদ্ধ অপরাধী দল সো তারা কখনোই মানে এটা রাজনীতির মধ্যে অ্যাটলিস্ট ইনভলভ হইতে পারে না রাজনীতি হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে ভিন্ন একটা রাজনীতি বুয়া একটা এ করতেছে তাতে কোনো জনগণের মধ্যে আসতে পারবে না তারা কোনো দিনই আর আসিয়া কোনো লাভ হবে না জামাত খোলস পাল্টিয়ে অন্য নামে আসলেও তাদের চরিত্র কখনোই পরিবর্তন হবে না স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াত ইসলামী দল নতুন নামে রাজনীতিতে আসলেও তাদের সাধারণ মানুষ গ্রহণ করবে না বলে জানিয়েছেন আগামী প্রজন্মের কাছে তারা ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকবেন বলেও মনে করছেন তারা বিপুল দেবরাই এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা চাঁদপুরের শাহ রাস্তিতে বাসে ধাক্কায় অটোরিকশার ছয় আরোহী নিহত চুয়াডাঙ্গায় ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেছে স্কুল ছাত্রে সেন্ট্রাল সিকিউরিটি সংবাদ বিভাগের পর আবার স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান নিউজে আপনাদের সাথে আছে আমরা দুজন আমি সৈয়দ মুহিজাল মুখর এবং আমি তৃণা ফরহানা এবারে আমাদের বিশেষ আয়োজন রোববারের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে বেশ সমৃদ্ধ যমুনাপাড়া জেলা সিরাজগঞ্জ এসব নিদর্শনের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ রয়েছে কিন্তু যাতায়াত সমস্যা এবং পর্যাপ্ত আবাসন ব্যবস্থা না থাকায় বিপাকে পড়তে হয় পর্যটকদের জেনা ফারুকের তথ্য ছবিতে আরো জানাচ্ছেন রিহাত মাহমুদ হজরত মাকদুম শাহ দৌলার মাজার নবরত্ন মন্দির শিব মন্দির এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাচারি বাড়ি সহ দশটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের জেলা সিরাজগঞ্জ প্রত্নতাত্ত্বিক এই নিদর্শনগুলো মুগ্ধ করে পর্যটকদের তবে আবাসন যাতায়াত ও নানান ধরনের অসুবিধার কারণে এখনও এই জেলায় বিকাশ হয়নি পর্যটন শিল্প দ্রুত এসব সমস্যা সমাধান চান পর্যটন শিল্পের বিকাশে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন কিনা সড়ক যোগাযোগ গুলো এগুলো দেখতে হবে এবং সবচেয়ে বড় বিষয় যে পর্যটকরা আসবেন কিন্তু তাদেরকে গাইড হিসাবে মানে বিষয়গুলো তাদের সামনে তুলে ধরার জন্য যে কিছু মানুষ এই ধরনের আমার মনে হয় যে গভর্নমেন্ট ইচ্ছা করলে প্রতি জেলায় এই একটা ডিপার্টমেন্ট করতে পারেন পর্যটকদের সুবিধায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানালেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা রায়গঞ্জে যেমন বিরাটাদের ঢিবি বা অন্য অন্য সাইটগুলো যদি এখানে সেখানে কিন্তু আমাদের এইভাবে ব্যবস্থা নাই তবে বিশেষ করে হাটিকুমা নবরত্ন মন্দিরে সেখানে আমাদের একটা সুন্দর কমপ্লেক্স করার পরিকল্পনা রয়েছে উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর মাধ্যমে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে পরিচিতি পাবে সিরাজগঞ্জ এমনটাই প্রত্যাশা সবার রিহাদ মাহমুদ এশিয়ান টেলিভিশন এবার সারা বাংলা চাঁদপুরের সারাস্তিতে বাস সিএনজি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে মা ছেলে সহ ছয়জন নিহত হয়েছেন এই ঘটনায় অটোচালক স্বপন গুরুতর আহত হয়েছে সকালে চাঁদপুর কুমিল্লা আঞ্চলিক মহাসড়কের সারাস্তি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে সারাস্তি থানা পুলিশ জানায় কুমিল্লার মুদাফরগঞ্জ থেকে একটি অটোরিকশা ছয়জন যাত্রী নিয়ে সারাস্তির দিকে আসার পথে চাঁদপুরের হাজিগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী কভরডা পরিবহনের একটি বাসের সাথে সংঘর্ষ হয় এ সময় সিএনজিটি দুমড়ে মুচড়ে গিয়ে গাড়িতে থাকা চালক সহ সাতজনের মধ্যে পাঁচজন ঘটনাস্থলই মারা যায় পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায় আরও একজন 
এদিকে চুয়াডাঙ্গায় বেপরোয়া গতির কভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় রেদওয়ান আহমেদ নামে এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে এবারে বাণিজ্য সংবাদ নিউবর্ন স্ক্রিনিং ফর দ্য আর্লি ডায়াগনোসিস এন্ড ট্রিটমেন্ট অফ কনজেনিটাল হাইপো থাইরোডিজম শীর্ষক একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব আনোয়ার হোসেন সহ সংশ্লিষ্ট আরও অনেকে এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ এবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার একটি সিনাগে হামলা চালিয়েছে এক বন্দুকধারী এতে প্রাণ গেছে এক নারীর আহত হয়েছেন আরও তিনজন পুলিশ জানায় হামলার সময় সেখানে ইহুদিদের ধর্মীয় উৎসব চলছিল হামলাকারীকে আটক করেছে পুলিশ এদিকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন মনে হচ্ছে বিদ্বেষ থেকে হামলা চালানো হয়েছে হামলাকারীর সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এর আগে গেল বছরের অক্টোবরে পিটার্সবার্গের এক সিনাগে বন্দুকধারী গুলিতে এগারো জন নিহত হয় মামলার দীর্ঘ সূত্রতা কমিয়ে দ্রুততম সময়ে রায় দেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী বললেন বিচার প্রার্থীরা যেন হয়রানি শিকার না হয় প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় এবার মৌলভীবাজারে কোপানো হল স্কুল ছাত্রীকে সিলেট মেডিকেলে ভর্তি অভিযুক্ত বখাতে আটক এবং আসছে রমজানে খেজুরের সরবরাহ থাকবে চাহিদা চেয়ে বেশি বলছেন ব্যবসায়ীরা বাজার অস্থিতিশীল হওয়ার আশঙ্কা নেই এশিয়া নিউজ এর পর্যন্ত এরপর বিকেল পাঁচটায় থাকছে আমাদের দেশ সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ ছাত্র ছাত্রী ধন্যবাদ